ഈ ചാനലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മനപ്പുറത്ത് മഠം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നിസീമമായി സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിനും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഏവർക്കും എൻ്റെ ഈ എലിയ ചാനലായ മനപ്പുറത്ത് ജ്യോതിഷൻ ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീമമായ സുസ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഉത്തര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയാണ് ഉത്തര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങളും ഇവരൊക്കെ വിളിച്ചു പോയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് രാജയോഗവും ഗജകേസരി യോഗവും രാജരാജയോഗവും നീചഭംഗ യോഗവും പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്നാണ് ഉത്തര നക്ഷത്രം നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി കൂടുതലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് എന്ന് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും കഴിവുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഒന്നിലധികം വിവാഹമോ വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കണ്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള നക്ഷത്രം കൂടാണ് സൗമ്യത കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും ചെറിയ ചെറിയ അസൂയയും കുശുമ്പും ഒക്കെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം കൂടെയാണ് ഉത്തര നക്ഷത്രം കലാവാസന ഏറിയ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഉത്തര നക്ഷത്രം നല്ല ജന്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രവും സന്തോഷപൂരിതമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഉത്തര നക്ഷത്രം എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഉത്തരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നാഴിക ചിങ്ങക്കൂറാണ് അത് പിന്നെ വരുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാഴിക കന്നിക്കൂറിലുമാണ് ഇവർ ജനിക്കുന്ന ദശാകാല ആദിത്യ ദശയിലാണ് ആദിത്യനിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് കേട്ടോ ആദിത്യനിൽ അലയാത്തൊരു പോലും അലയു എന്നാണ് പറയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ മൂന്നര വയസ്സ് വരെ അരിഷ്ടകാല അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഉത്തര നക്ഷത്രം എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ആദ്യത്തെ ദശാകാല മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ അല്ലെ മൂന്നര വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് കൂട്ടാം ആദ്യത്തെ ദശയും തുടർന്ന് വരുന്നത് പത്ത് വർഷം ചന്ദ്രന് ഏഴ് വർഷം ചൊവ്വായും പതിനെട്ട് വർഷം രാഹുവും പതിനാറ് വർഷം വ്യാഴവും പത്തൊമ്പത് വർഷം ശനിയും പതിനേഴ് വർഷം ബുധദശാകാലവുമായിട്ടാണ് ദശാകാലങ്ങളും അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ദശാസന്ധി സമയം തൊക്കെ ഉത്തമനായ ദൈവജനെ കണ്ട് പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ട് ആ ദശാസന്ധിക്ക് മറ്റു കാര്യത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഉറപ്പായി അപ്പോൾ കണ്ണിക്കൊള്ളാനുള്ളതൊക്കെ പിരിയത്തു കൊണ്ട് മാറാനുള്ള ഒരവസ്ഥാന്തരം ഉണ്ടാകും ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ സന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഗജകേശ്വരി യോഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹനിലയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം കൂടാണ് യോഗം മാത്രം പോരാ അനുഭവ യോഗ്യം കൂടെ വേണം അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് ഉത്തമനായ ഒരു ദൈവജ്ഞനെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൗടി വെച്ച് പുറത്തു നിന്നുള്ള ശത്രുതയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് അത് പൂജയിലൂടെയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോടോ കർമ്മത്തിലൂടെയോ നടത്തേണ്ട ഗുരുതിയൊക്കെ നടത്തി അതും മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഭൂമിയൊക്കെ ശുദ്ധമാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താമസിക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തര നക്ഷത്രക്കാരുടെ ധനത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും സമ്പാദ്യത്തിനും ഒന്നും ഒരു കോട്ടം തട്ടാതെ നന്മയിലേക്കുള്ള വഴി ഈശ്വരൻ തുറന്നു വരും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അല്ലറ അലോരസങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറി കിട്ടാനായിട്ട് അതാത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സംശയം അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടി നന്മയുണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കാണുന്നത് അതുപോലെ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്തിര വിശാഖം പൂരുട്ട തൃക്കേട്ട തിരുവാതിര എന്നീ നാളുകാരുമായി ഉത്തര നക്ഷത്രക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കർമ്മങ്ങൾക്കോ ഒരു ഊഹ കച്ചവടത്തിനോ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിനോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ലാത്തതും അത് തന്നെയല്ല ഇത് ആദ്യ പാദത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഓറഞ്ച് പച്ച ചുവപ്പ് കളറുകളും അതുപോലെ രണ്ടാം പാദത്തിലായിട്ട് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പച്ച വെള്ള ഈ കളറുകൾ ഏറ്റവും ഉത്തമാണ് ഇവരുടെ മൃഗം ഒട്ടകം പക്ഷി കാക്കയും വൃക്ഷ അത്തിയും ദേവൻ മഹേശ്വരനുമാണ് മഹേശ മഹേശ്വരനല്ല മഹേശ്വരനുമാണ് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ പൂജിക്കുകയും ഇത് ഇവരുടെ വൃക്ഷലതാദികളെയും പക്ഷിമൃഗാദികളെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുരാരോഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു നക്ഷത്രമാണ് കലാപ്രവർത്തന രംഗത്തും കലാപ്രവർത്തന രീതിയിലും ഒക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യുത്തവുമായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് ചോറൂടിനെ മറ്റു
അതൊന്നും നില അതൊന്നും നിലയ്ക്കാതെ നന്മയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉത്തര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഏവർക്കും ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ എളിയ മനുഷ്യൻ്റെ എളിയ ചാനലിലെ എളിയ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നിസ്സീമമായ നന്ദിയും ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കടപ്പാടും കാണണം